Saudari pengajar majlis Paduka Sri Baginda Waris Anak Cik Pertama yang berhormat Profesor Dr. Imran Ho Kimbalan Naik Chancellor Puan Haji Abdul Rahman bin Abdul Karim Pengarah Urusan Aras Mega Profesor Madya Mariam Jamilah Ghazali Fadis Itu editor Dan Para cendia kawan yang hadir Pada petang ini Bersyukur kita Khabar Allah subhanahu wa ta'ala Oleh kerana Dengan nikmah keizinan Dan juga inayahnya Maka kita dapat Bersama-sama hadir di majlis yang berbahagia pada petang ini Pertama sekali saya ucapkan banyak terima kasih Pada UKM Khususnya kepada kumpulan penyelidikan teknologi Dan kelastrian peradaban Melayu Kerana memberi saya penghormatan Untuk melancarkan buku ensiklopedia Kejuteraan Alam Melayu Terima kasih juga kerana uh, mengundang isteri saya Sagiah Menteri Salikin yang sama etnisitinya dengan Profesor Wonder kepada Tuan Editor Para hadirin silahkan Keluasan kawasan laut dan juga kedudukan geografi Alam Melayu telah menjadikan pribuminya begitu dekat dengan alam semula jadi di sekeliling mereka termasuk laut langit musim dan cuaca penduduk-penduduk asal alam Melayu telah menggunakan pengetahuan mengenai Tiupan arah angin Kedudukan matahari Dan bintang-bintang Begitu juga dalam kehidupan harian Seperti bertani Alam sekeliling mereka menjadi petunjuk Bagi aktiviti-aktiviti Yang mereka lakukan Sesuai dengan kedudukan geografi alam raya yang menjadi laluan utama perdagangan timur dan barat iaitu antara tamadun Cina dan Eropah dan Arab maka pelbagai ilmu telah diterapkan dalam kejuteraan alam Melayu oleh itu orang Melayu dan alam memang tak terpisah dan justru itu Alam adalah guru Kepada kecerdasan Fikir manusia Melayu Menurut pandangan Sekali lagi saya memetik Kata kita bisteri Alayarham Bapak Tenar Effendi Yang begitu rapat juga Dengan yayasan karyawan Di mana saya Menjadi pengusirnya sekarang ni Beliau Beliau Menyarankan dalam bahasa puisi yang berbunyi demikian Banyak periuk di jerang orang Periuk besar tudungnya hitam Banyak petunjuk di bentang orang Tunjuk ajar mengandung alam Apakah isi periuk besar? Isinya padi dan beras kunyit Apakah isi tunjuk dan ajar Isi mengandung Bumi dan angin Para hadirin sekalian Manusia Melayu Juga menjadikan alam Sebagai lambang Perlakuan Dan sindiran Seperti yang didapati Di dalam sastra Prosa Peribahasa Bidalan dan pantun 
Alam juga dijadikan sebagai bahan teknologi Seperti pembuatan kain Yang dibuat daripada kapas Nenas Dan kain yang dicipta di Lorek Indah Menggunakan unsur alam Seperti Pucuk rebong Tampuk manggis Dan kuntuk tanjung Atau teratai Para hadirin sekalian Di antara karya kejuruteraan Alam Melayu Rumah adalah merupakan Satu karya yang amat menarik Menurut Lim Ji Yuan Di dalam bukunya berjudul The Malay House Rediscovering Malaysia's Indigenous Shelter System yang diterbitkan pada tahun 1987 di muka surat 11 dengan izin The Malay House provided the basic need of shelter to the villages It was designed and built by villagers themselves and thus is a manifestation of the creative and aesthetic skills of the community it successfully and scientifically accommodated the needs of those staying in it with regard to control of weather ventilation shade and the optimal use of space it blended perfectly with the natural environment and was also a natural expression of the social and cultural ways of life of the family unit and the community. The traditional Malay house was not created by anyone but has evolved through many generations of Malay society. Menurut orang-orang Melayu Izin Doktor Saya gunakan Your contribution Doktor Noriah Sudutkan Kata-kata ini kepada saya Apabila dia berjumpa saya Tengok hari dengan anak dia ini. Berkenaan dengan rumah Yang dikatakan rumah kediaman Rumah milik berketurunan Tempat tunas menjadi pucuk Tempat ranting menjadi dahan Tempat kuntum menjadi bumi Yang disebut rumah kediaman Tempat umur dihabiskan Tempat helat dibendangkan Tempat maruah ditegakkan Tempat tuah dibesarkan ini tempat nama anak dia saya dengan Sagia juga Arif Tuah namanya. Tempat Arif Tuah dibesarkan dalam perkesan. Tempat adat dipegang erat. Tempat lembaga sama dijaga. Tempat air disimpan dalam. Tempat ma tempat malu ditutup erat. Tempat kasih dipanjangkan, tempat pusaka diturunkan. Terima kasih Dr. Nuria Para hadirin sekalian Bangsa Melayu Sangat terkenal dengan kehebatan mereka Dalam sains meritim Utamanya pembuatan jom dan kapal Menurut pandangan seorang pakar sejarah Dan saya petik Kata-kata dia -kata Kedudukan sains Melayu tidak dinyatakan secara jelas dalam karya-karya klasik alam Melayu seperti sejarah Melayu tetapi ada dinyatakan tentang kewujudan tukang bina istana dan bina kapal yang hebat serta pandai besi orang yang mahir melentur dan membentuk keris begitu juga 
dalam beberapa karya klasik lain alam Melayu yang menggambarkan kepakaran orang seri mengadun ubat-ubatan dan racun untuk kegunaan istana dan khidmat tukang tilik pawang dan nakhoda kapal yang menjadi kerjaya tidak asing bagi masyarakat Melayu Para hadirin sekalian saya pernah membuat kajian mengingi perwatakan ataupun perwujudan Hang Tuah di dalam hikayat Hang Tuah dan sejarah Melayu Catatan resmi kerajaan Rukyu iaitu sekarang Okinawa telah membuktikan bahawa perhubungan perdagangan dan diplomasi di antara kerajaan Melaka dan kerajaan-kerajaan lain di Asia Tenggara pada abad ke-15 dan 16 dah sedia terjalin Catatan Rukyu Ruki, itu telah merujuk beberapa pucuk surat daripada kerajaan Melaka antaranya surat-surat yang ditulis oleh Sultan Laksmana Lo Si Mana dalam bahasa dalam pelat Cina Laksmana Lo Si Mana sen, sendiri pernah menulis dua pucuk surat bagi pihak Sultan Alauddin Riayat Shah Surat pertama ialah sepucuk surat kepada yang berbunyi demikian Your Majesty the King of the Country of Rukyu bertarikh 11 April tahun 1482 Dan surat kedua yang dibawa oleh Lakshmana bagi pihak Sultan Alauddin Riayat Shah adalah uh, sepucuk surat yang bertarikh 17 hari bulan Mac tahun 1481 saya sendiri telah melihat uh, pucuk sur, uh, dua pucuk surat ini telah ditranslate dalam bahasa Inggeris tarikh-tarikh tersebut iaitu 17 Mac 1481 dan 11 April 1480 tarikh-tarikh tersebut adalah bertepatan dengan zaman yang tuah yang berkhidmat dengan Sultan Melaka pada masa itu dan ini membuktikan bahawa lihat semana Hang Tuah benar-benar benar-benar pernah wujud kandungan kedua-dua pucuk suara ini didapati di dalam buku karangan dua pengkaji Jepun yang bernama Atsushi Kobata dan Mitsugu Matsuda di dalam penerbitan keluaran tahun 1969 bertajuk Rukyuan Relations with Korea and South East Countries Bingkisan rasmi sebagai hadiah daripada kerajaan Melaka kepada Raja Rukyu juga tercatat dalam surat-surat rasmi tersebut Bingkisan hadiah-hadiah daripada Sultan Melaka terdiri daripada cuma berbagai-bagai jenis kain dalam <coughs> nama Cina ya Hao San Liang Tapu Si Jiao Taku Jiao Tapu sampai 27 nama jenis kain Itu saja yang dikurniakan oleh Sultan Melaka Bolehkah ditafsirkan Bahawa kerajaan Melaka pada masa itu Tidak menghasilkan sebarang artifak Kejuteraan untuk dihadiahkan Kepada Raja Rukyu Sebaliknya pula Rombongan Raja Rukyu Setiap kali menghadap Sultan Melaka telah membawa persembahan yang terdiri daripada maaf dalam bahasa Inggeris dyed satin swords 
big blue vases, blue bowls, blue satin, fans, and small blue vases. Satu lagi bukti daripada Rukyu yang bertaraf primer ialah penemuan sebilah keris yang mempunyai sembilan lok di lokasi sebuah kuil tinggalan kerajaan Rukyu pada abad ke-15. Keris yang berlok sembilan mengikut pakar pengkaji keris merupakan jenis keris yang digunakan sebagai keris rasmi bukan untuk bertarung yang selalunya juga dijadikan sebagai bahan hadiah dalam bingkisan rasmi kerajaan Melayu kepada raja-raja negara lain para hadirin sekalian sekarang maafkan saya melontarkan ataupun mengemukakan cabaran kepada pakar-pakar sejarah terutama sekali pakar-pakar sejarah yang berbangsa Melayu pakar-pakar sejarah yang berbangsa Melayu khususnya naklah mengkaji perkara-perkara berikut berikutan dengan rombongan Sultan Melaka ke Rukyu Alam pertama apakah teknologi kapal dan alat-alat yang digunakan bagi pelayaran ke Pulau Rukyu. Soalan yang kedua, di manakah punca jenis-jenis kain yang dihadiahkan oleh Sultan Melaka kepada Raja Rukyu? Soalan yang ketiga, apakah keris, apakah teknologi keris yang dijumpai di Rukyu itu? Hasil-hasil penyelidikan itu akan memberi gambaran yang lebih jelas mengenai kejuteraan alam Melayu dalam abad ke-15 dan juga abad ke-16. Para hadirin sekalian, setelah meneliti buku ini, saya simpulkan bahawa ensiklopedia kejuteraan alam Melayu ini adalah suatu khazanah yang bakal membuka jendela minda kita bahawa orang Melayu amat pintar mengolah bahan alam yang wujud di sekeliling mereka sehingga boleh dimanfaatkan buat manusia Melayu khususnya dan masyarakat sejagat umumnya usaha mewujudkan sebuah ensiklopedia yang merangkumi kepelbagaian aspek kejuteraan bukanlah satu tugas mudah kerana banyak melibatkan kerja pengumpulan, penilaian dan pengesahan fakta secara saintifik dan sistematik. Justru itu, penghargaan, penghargaan yang sebesar-besarnya adalah dikurniakan kepada penyumbang-penyumbang yang melontar idea-idea daripada penelitian yang mereka lakukan Antaranya mengenai seni dan reka dunia Melayu Islam, estetika Melayu, penangkapan ikan, pembuatan tempe dan budu, alat muzik, perahu tradisional, pembuatan kain, senjata alat perang dan lain-lain lagi yang didapati di dalam buku ensiklopedia ini. Saya ucapkan tahniah dengan sebesar-besarnya kepada Ketua Editor Profesor Madia Dr. Mariam Jamilah Ghazali dan juga penyelidik-penyelidik yang terlibat <tuk> kerana telah berjaya menerbitkan buku ensiklopedia ini yang akan menjadi bahan rujukan penting dan akan menambah khazanah ilmu negara kita semoga Allah Subhanahu Wa Taala membalas jerih payah mereka dengan balasan yang sebaik-baiknya saya juga berharap bahawa dengan penerbitan ensiklopedia ini akan wujud pula cadangan bagi membina sebuah muzium yang akan menggambarkan 
evolusi kejuteraan alam lain Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim Saya dengan sukacitanya melancarkan buku Ensiklopedia Kejuteraan Alam Lain Terima kasih